Een concert dat plaatsvond in het kader van het eigenwijds weekend dat in Haarlem op de 25e en 26e plaatsvond. Dagmar Krause begon haar zangcarrière op haar 14e in de jazzclubs van Hamburgs Havenkwartier. Met Peter Blechvat en Anthony Moore vormden ze in het begin van de jaren 70 de avant-garde popgroep Slap Happy, ging naar Londen en woont daar nu nog steeds. Haar band onderhield nauwe contacten met Henry Kau en samen vormden de bands een van de vruchtbaarste broeinesten van de experimentele rockmuziek uit die tijd. Ze werkten verder samen met Robert Wyatt, Michael Nyman en natuurlijk Kevin Coyne met wie ze diens artistieke hoogtepunt Babel maakten. In 1986 verscheen van Dagmar Krause het album Angebot und Nachfragen met liederen van Kurt Weil en Hans Eisler en teksten van Bertolt Brecht. Vijf jaar diepgaand onderzoek en een briefwisseling met de DDR gingen vooraf aan Dagmar's wens om een geheel aan Hans Eisler gewijd album op te nemen. Hans Eisler, geboren in 1898 in Leipzig en ex-leerling van Arnold Schoenberg. Hij componeerde meer dan 600 liederen, waaronder het volkslied van de DDR. De liederen kenmerken zich door een uitgesproken humanitaire levensbeschouwing en antinazistische strekking. In die muziek hoor je een synthese van Duitse populaire muziek uit de jaren 20 en jaren 30, de jazz, militante marsmuziek en van latere tijd ook film- en theatermuziek, veelal met teksten van Brecht. Het concert dat Dagmar Krause op 25 november gaf was geheel gewijd aan het werk van Eisler. Er is trouwens een plaat van verschenen en die plaat heet Panzerschlacht. Vanavond horen we live uitvoeringen van die liederen. Ze wordt begeleid door Andrew Dodge op piano, accordeon en harmonium en Sarah Homer op klarinet, basklarinet en contrabasklarinet. Hallo, good evening. I'm here for this part of the evening and to celebrate the music of Hans Eisler. A German composer, pupil of Schoenberg's, who, uh, who turned his back to a, a very illustrious career that he could have had, carrying on with his avant-garde uh, music, together with Alban Berg and Anton Webern, and in order to create a new music that he thought was more important uh, at the time when Germany was in great turmoil. and. Uh, when fascism uh, gradually was coming to rise. It, it is now the die Ballade von der Wohltätigkeit. <laughs> Und abends gersten Suppe und die Arbeiter dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig und wo ist die Mark? Sie reichen euch manche ein hin und der christlichen frommen Gebeten. Sie pflegen die Leiden der Wöchnerin, denn sie brauchen ja die Poeten. Sie liefern auch einen armen Sack. Gut, das ist der Penne. Und wo ist die Mark? Die Mark ist tausend und tausendfach in fremde Taschen geflossen. Die Dividende hat mit viel Krach der Aufsichtsrat beschlossen. Für euch die Brühe, für sie das Mark, für euch der Pfennig. Für sie die Mark. Proleten, fallt nicht auf den Schwindel rein. Sie schulden euch mehr als sie geben. Sie schulden euch alles, die Länder rein. Die Bergwerke und die Wolfhaberei. Sie schulden euch viele Kompläne. Nimm, was du kriegst, aber pfeif auf den
das war ein Text von Kurt Tucholsky. Und äh, das nächste Lied Panzerschlacht ist ein Text von Bertolt Brecht. <lacht> sur scène. Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte. Ah, ich merke, jetzt gerade spreche ich Deutsch und vorher habe ich Englisch gesprochen. <lacht> das ist einfach, weil ich in England wohne und schon seit 20 Jahren und, äh, und auch sehr oft in England und dann in, in Amerika Konzerte mache. Also Sie müssen mich entschuldigen. Wir können ja in beiden Sprachen hier sprechen, das ist kein Problem. Äh, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg waren die Reparationszahlungen äh, in Deutschland sehr hoch und äh, schon bald gab es keine Goldvorräte mehr und äh, äh, die ganze äh, Situation und äh, die, die schreckliche Situation wurde auf den Ar äh, Rücken der Arbeiter ausgetragen und äh, es hieß sowohl äh, vom eigenen Lande als auch äh, von, äh, von den äh, Ländern, äh, in denen wir, äh, zu, zu denen wir zu zahlen hatten, es hieß zahlen müsst ihr, zahlen müsst ihr, die Arbeiter haben wieder zu zahlen. Es wuchs die Not des Arbeitslosen her, es wuchs die Pest 
der schwarze Noske hier. Vergesst es nie, wie es begann. Doch am 
vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöller ihm den Weg verfehlt. Kostbarkeiten zu verzollen, keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat Geld wert. Und so war auch das gehört. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt, sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst Das letzte Tageslicht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre, da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann. Und er schrie, du halt an. Was ist das mit diesem Wasser, Alter? Hielt der Alte, interessiert es dich? Ach, der Mann, ich bin nur Zollverwalter, doch werf ihn besiegt, das interessiert doch mich. Wenn du sagst, dann sprich. Schreib mir's auf, diktier's diesem Kinde, sowas nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei. Nachtmal gibt es auch, ich wohne dort. Nun ist das ein Wort. Über seiner Schulter sah der Alte auf den Mann flieg Joppe keine Schuh und die Sterne einer einzige Falte noch kein Sieger trat da Sagte laut die etwas Fragen, die verdienen Antwort, sprach der Knabe, es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Wein.
nächste Lied heißt das Bankenlied, das war äh, 1928 geschrieben und äh, es geht um die Arbeitslosigkeit äh, in Deutschland in der Zeit und äh, ich weiß nicht genau, wie das Problem in Holland ist, ich weiß aber, es ist sehr, äh, ein großes Problem heute in Großbritannien und äh, äh, es gibt eigentlich keine Unterschiede, äh, die, die Worte erzählen genau die Geschichte, die die Leute heute noch erfahren müssen und äh, es ist doch so, dass eine, eine Lösung angeboten wird in diesem Lied, das Bankenlied. Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie einen Plastnersträfling bummeln. Mut, kein Tropfen Bier und unsere Magenwände trommeln vor jeder Weckerladentür. Wir sind kein Klassen, jetzt ist es so weit, liebe Leute, liebe Leute. Es scheint fast, dass die Handelsherren an Häuser und Industriekonzern den gleichen Spruch im Schilde führen. Sie machen treu und schlicht mal. Ach, es ist so rührend, könnt ich's doch auch tun, lieber Gott. Wir sind ein Wasser, jetzt ist es so weit, lieber Gott, lieber Gott. war das Jahr der Hitlers Nürnberg Gesetze, der, der äh, Nürnberg Gesetze, äh, die Hitler verabschiedete. Und die machten es äh, schwer äh, für ein deutsches Mädchen einen jüdischen Freund zu haben. Machten sie ein Gesetz, darüber weinte manches Wein, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch steht auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Was anders, wenn sie etwas wollten, es heute noch. Sanders 
sein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser, du bist heute zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch lebt auch in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals ein Schild, das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch lebt auf den Vorstädten, der Streicher redet heute Nacht. Noch ein Text von Bertolt Brecht. Wie wir wissen, bei der Eisler viele, viele, viele Künstler natürlich. Äh, mussten äh, im Exil leben und äh, Eiser lebte beinahe zehn Jahre in Hollywood. Äh, this, dieses ist ein Text äh, von Bertolt Brecht. Das heißt, an den kleinen Radioapparat und es zeigt, wie wichtig äh, dieser kleine äh, Kommunikationsapparat war für ihn in der Zeit des Exils. Dit is NOS Bovenbouw met vanavond opname die we maakten op 25 november van het vorig jaar in het concertgebouw in Haarlem van een Hans Eisler concert gegeven door zangeres Dagmar Krause die werd begeleid door Andrew Dodge op piano, accordeon en harmonium en Sarah Homer, klarinet, basklarinet en contrabasklarinet.
Lust, der mich zu ihr deckt und Bonbons zu ihr steckt und Zeitung aus ihr tragen. Was der Hemden ihr zählt und Kartoffeln ihr schält, alles mit deinen Händen hast uns manches Mal bei großen Skandal auch ein Katzenkopje jeben hast uns hochgebracht. Wir waren Sticker acht. Sechse sind noch am Leben. Alles mit deine Hände, mit deine Hände. Heiß waren sie und kalt. Nu sind sie alt. Nu bist du bald am Ende. Da stehen wir nur hier und dann kommen wir bei dir. Tucholsky, der merkwürdigerweise kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Die verstanden sich gar nicht gut. Aber es muss wohl irgendetwas da gewesen sein. Das Vielleicht-Lied ist ein Text von Bertolt Brecht. Vielleicht, wenn wir die Fenster und Türen schließen und die Vorhänge gut und fest zuziehen, kriegen wir nicht mit und hören wir nicht mehr, was da draußen passiert, auch die schlimmen Sachen. Und äh, deshalb können sie uns auch nichts anhaben. Vielleicht fällt Regen doch von unten nach oben, meinte Brecht. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Geht uns zu der Rest der Jahre, vielleicht vergehen die Schatten, die uns störten und die Gerüchte, die wir kürzlich hörten, die finster waren, waren nicht das Wahre. Vielleicht, dass sie uns noch einmal vergessen. So viel wir gern auch sie vergessen hätten. Wir setzen uns vielleicht noch oft zum Messen. Vielleicht sterben wir noch in unseren Betten. Vielleicht, dass sie uns nicht verdammen, sondern loben. Vielleicht gibt uns die Sogar das Licht her, vielleicht bleibt dieser Mond einst voll und wechselt nicht mehr. Vielleicht fällt Regen doch von unten nach oben. Vielleicht fällt Regen doch von unten nach oben. Wie Sie wahrscheinlich bis äh, jetzt schon herausgefunden haben, wenn Sie es nicht schon vorher wussten, war Hans Eisler ein Meister des sehr, sehr kurzen Liedes. Des kürzesten wahrscheinlich, das je geschrieben wurde. Sie haben das allerkürzeste bisher noch nicht gehört, aber Sie werden es heute noch hören. Äh, dieses ist ein Lied, das, äh, Hans Eisler, wo, äh, zu dem Hans Eisler auch die äh, Worte geschrieben hat, äh, wie ich schon sagte, er wohnte ja in Hollywood für zehn Jahre. Er schrieb Filmmusik und gewann auch einen Oscar für, für die Musik von Fritz Langs Film Hangman Also Die. Äh, aber äh, also in, von der Filmindustrie äh, bekam er sehr viel mit 
und er fand, dass er in Hollywood äh, viele Menschen traf, die er in seinem Text Ratman nannte. Und nun wissen wir heute auch, dass diese Ratman es ja nicht nur in Hollywood gibt, wir finden sie überall. Und es geht um einen Prozess, den ihn äh, diese Ratman gemacht hatten, also The Ratman. The rat man accused me of not liking stench, of not liking garbage, of not liking our fields, of not liking good. What did he say of you, considering the question from every angle? You don't like stench, you don't like garbage, you don't like those wheels, you don't this wasn't the shortest one he's ever written, you might wonder what is to come next. <laughs> well, it won't be the next one. It's not one of his shortest ones. It's heißt das Lied von der Tünche. Ist wo etwas faul und riesig zum Gräuel, dann ist nötig, dass man etwas tut. Und die Freunde ist wächst, so ungeheuer, wenn das einer sieht, das ist es gut. hat ein Holzbein, damit kann sie ganz gut gehen. Und mit dem Schuh und wenn wir gut sind, dürfen wir das Holzbein ziehen. An dem Holzbein steckt ein Nagel, daran hängt sie den Holzschlüssel an. Dass sie ihn, wenn sie vom Wirtshaus heimkommt, auch im Dunkeln finden kann. Wenn Mutter beim Leim auf den Strich geht und sie bringt einen Freier nach Haus, dreht sie das Elektrische, bevor sie aufschließt, auf dem Treppenabsatz aus. Von 
der belebenden Wirkung des Geldes. Und wir kennen es. Kennt es jemand dort unten? Die belebende Wirkung des Geldes? Nein, es kennt keiner. Sie werden es kennenlernen. Reis in den 
lagern lassen, wird der Reis für sie teurer. Die den Reis kann schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Reis ist. Ich kenne nur seinen Preis. Leute brauchen Kleider, da muss man Baumwolle kaufen und die Baumwolle nicht hergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu viel Baumwolle. Was ist eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Ich kenne nur ihren Preis. Braucht man Menschen, die Köche machen es billiger, aber die Esser machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Und was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Und das bringt pro Tonne zu wenig Geld. 
Dort wäscht man die Kartoffeln mit Petroleum rein und heizt mit dem Weizen die Maschinen ein. Immerhin, mein Junge, das hat ein Sinn, mein Junge. Der Schreck was hinter, mein Junge. Das wird ein Winter, mein Junge. Schwer wie 
Dagmar Krause zong liederen van Hans IJsler en ze werd begeleid door Andrew Dodge en Sarah Homer. Dit IJsler concert werd gegeven door Dagmar Krause op 25 november in het concertgebouw in Haarlem en het maakte deel uit van het Eigenwijds Weekend. Meer opname van het Eigenwijds Weekend op 23 maart de Deense groep Picnic, op 27 april Palings en Palings en op 18 mei de Amerikaanse Zangeres Joe Truman. Dit was de bovenbouw. Klaas Wiedijk, Michel Fares, Vincent van Engelen. We wachten enkele seconden op het tijdzijn van acht uur. Dan het korte nieuwsbulletin. En daarna zijn wij weer bij u terug.